पहले ये बता दूं आपको एल इज लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एल जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन है एंड आर बी द रिलेशन इन एल देखो एक सेट है एल ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एक सेट है एल एक्स वाई प्लेन में सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिलेशन क्या है आर इज इक्वल टू एल वन रिलेटेड टू एल टू कैसे रिलेटेड है एल टू सॉरी एल वन एल वन इज पैरल टू एल टू शो दैट द रिलेशन इज एन इक्वेलेंस रिलेशन हम ये दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो जब मैंने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्ट सिमेट्री की कंडीशन को तो वहां पर मैंने एल वन दो पैरल लाइन के केस को लिया था यहां पर देखिए इसे इजीली दिखा सकते हैं एल वन इज पैरल टू एल वन इसी तरह से एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख दीजिएगा छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हम स्टेटमेंट कैसे देंगे एग्जाम में सेम एज इट इज आप स्टेटमेंट से भी दिखा सकते हैं कि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है एल वन इज पैरल टू एल टू तो ये स्टेटमेंट ही तो यूज हुआ है तो ऐसे ही आप लिखेंगे एल वन इज पैरल टू एल वन एल वन रिलेटेड टू एल वन तो दिस इज और एल वन और एल वन दोनों लाइन्स हैं तो ये एल को बिलोंग करेगी वो एक बेसिक डेफिनेशन है कि जो आप रिलेशन लेंगे वो गिवन सेट को बिलोंग करने चाहिए तो वो यहाँ पर कर रही है तो इफ सेकेंड तो ये कैसा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव इतने क्वेश्चन करने के बाद ये क्लियर भी हो गया होगा उसके बाद एल वन इज पैरल टू एल टू तो एल टू इज पैरल टू एल वन होगा एल वन रिलेटेड टू एल टू L2 related to L1 and L1 and L2 both belongs to set L L1 A. So, guess how guys symmetric. Now third part. L1 is parallel to L2. L2 is parallel to L3. अब इन दोनों के conclusion से क्या निकलेगा? L1 वन इज पैरल टू एल थ्री तो रिलेशन इज ट्रांसिटिव अगर कोई रिलेशन ट्रांसिटिव है और सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है तो कैसा रिलेशन होगा वो इक्वेलेंस L1 वन एल टू के रिलेटेड है ये ट्रांसिटिव बाद में लिख देंगे एल टू रिलेटेड टू एल थ्री है एल वन रिलेटेड टू एल थ्री है तो दिस रिलेशन इज इक्वल रिलेशन इसके बाद वाला पार्ट है शो दैट आर इज एन इक्वल रिलेशन तो हो गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर ऐसी सारी लाइन बतानी है जो का सेट बताना है जो इससे रिलेटेड हो तो कंडीशन क्या है L1 वन इज पैरल टू एल टू तो इस लाइन के पैरल लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है देखो ये लाइन अगर इंटरसेप्ट फोर कट कर रही है तो सारी पैरल लाइन जो इसकी होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट कट करेंगी हमको ये पता है कि अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट चेंज कर दें तो लाइन सारी पैरल आ जाएंगी तो इसके जो पैरल लाइन होंगी वो टू एक्स प्लस लैमडा मान लो वे लैमडा इज कॉन्स्टेंट आपको ये पता है ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं जैसे यहाँ पर लिखा है ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसकी जो पैरल लाइन की इक्वेशन होती है वो हमेशा ए एक्स बी वाई प्लस लैमडा इज इक्वल टू जीरो होता है सी कांस्टेंट इधर हो सकता है इधर हो सकता है लैमडा हम इसमें ऐड कर देते हैं और अगर परपेंडिकुलर का केस लेना होता है तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैमडा लेते हैं जो यहाँ पर जरूरत नहीं है तो याद रखेंगे कि जो कांस्टेंट है उसी को बस चेंज करने पर 
बाकी सारी चीजें तो स्लोप सेम रहेगा तो लाइन में स्लोप तो चेंज हो नहीं सकता एक्स वाई में सेम रिलेशन रहेगा जो भी कुछ बदलेगा वो क्या बदलेगा कांस्टेंट तो आप देखेंगे कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस लैमडा सेट्स ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन क्योंकि जो लाइन होगी वो सब इसके पैरल होंगे